はい、えー、皆様こんばんは、えー、本日もやってまいりました「水曜チラチラ作戦」のお時間でございます、えー、この番組は、えー、私コギーが沖縄にまつわるさまざまな話題を取り上げまして、えー、そこから問題提起をし沖縄をより住みよくするための方法を皆様と共に考えていく番組でございますこの放送はキノワンシティ FM 八十一点八メガヘルツでお送りしておりますほかに、えー、サイマルラジオですとか、えー、スマホで聞けるリスンラジオでも日本全国から聞くことができます。さて、えー、本日もいよいよですね、二千十七年平成二十九年もですね、まあ残すとこわずかになりまして、まあ当時も過ぎまして、これからあの昼の時間がですね、少しずつあの長くなっていくという状況になっております。えー、とは言いましてもですね、まだあの明るくなるのは沖縄ではですね。朝の7時を過ぎてから夕方はですね5時半ぐらいからですね、まあ、暗くなってしまいます、まあ、特にあの沖縄はですね、まあ、日本列島の中でも西の方向にありますので朝、日が昇るのがあの遅いというのもありますのでこちらにつきましてはですね、えっと、先週もですねあの交通マナーについて申し上げましたけれども朝早いときあるいは夕方に車へバイクに乗るときはですね早めのライト点灯をお願いいたします。まあ、せ,っかくせっかくの年末ですのでですね、まあ、交通事故で、えー、嫌な思いをするよりはですね、まあ、安全運転で、えー、良い年末それから年始をですね、まあ、過ごしていけたらなというふうに思っておりますさて、えー、この放送でですね確か1ヶ月ぐらい前だったと思うんですけども、まあ、観光政策の話をしました、まあ、そのお話をした時にですね、まあ、沖縄の雇用情勢の話をすると言っていたんですけども、まあ、なかなかそのネタがですね、まあ、話せずにずっと来てたんですけどもまあ、今年のお話はですね、まあ、今年のうちにということで、まあ、今回はあこのですね、えー、雇用情勢沖縄の雇用情勢についてあの話をしたいなというふうに思っておりますまあ本題に入る前にですね、まあ、いつものようにあのこのいつものようにですね、まあ、1曲かけてから本題に入りたいと思います、えー、この時期にあのふさわしい曲を選びましたではお聴きください、えー、スピードナンバーから、えー、ホワイトラブ、まあ、はい、えー年末にふさわしい、まあ、この冬にですね、まあ、聞きたくなるような一,か一曲をおかけいたしました。まあ、さて、えー、本題に入りたいと思いますけども、まあ、沖縄の観光政策についてのお話し,しましたときにですね、まあ、沖縄の雇用政策のことを話すと言っておりましたが、まあ、なんといってもですね、沖縄の一番の労働問題についてはですね、えー、賃金が安い、まあ、所得があの全国一低いということが挙げられるのではないかなというふうに思います。えー、総務省が発表する所得ランキングでもですね、もうここ何年もですね、連続して、えー、沖縄県が再開に来ております。確か平均所得年収がですね、えー、200、5万円ぐらいだったと思うんですけども、まあ東京ですとそれがですね、あの一番あの取得が高い東京ですと、まあ430万円ということになっておりまして、まあ倍以上の差がついているっていう形になっております。まあ私もあの東京であの働いていたことがあるんですけども、やはり沖縄の給与水準、沖縄の給与水準につきましてはですね、相当低いな、東京から比べるとですね、まあ、相当低いなっていうのがですね、実感しております。ではなぜ、えー、沖縄の所得がですね、まあ、低いままになっているかにつきまして、私なりに分析しましたところ、まず、えー、ボーナスが出ない会社というのが非常に多いなというふうに思います。まあ、東京ですと、あの、ボーナスが出ない会社っていうのも少なからず存在するんですけども、沖縄ほど多くないなというのが私の実感でございます。まあ、沖縄県内でですね、まあ、いろんな、あ他のですね、の会社に勤めている人に話を聞きますと、まあ、うちの会社もボーナスないんだよ、あの、うちの会社もないよっていうふうにですね、えー、帰ってきたことがありました。結構多くの人がですね、まあ、うちの会社ではボーナスがないっていうふうにおっしゃっておりました。それと、もう一つ原因として挙げられるのが、えー、沖縄では比較的、まあ、社員に利益を還元しようとする会社が少ないのではないかなというふうに思います。まあ、これはちょっと統計を取ったわけではないのでですね、まあ、具体的な数値は言えないんですけども、まあ、ある有力な方からですね、まあ、沖縄はあ、まあ、全国内地に比べてですね、利益を従業員に還元しようとしない会社の割合が多いのではないかというふうにですね、言っていたのを聞き読んでおります。まあこれは何もですね、沖縄に限ったことではないんですけども、まあここ10年でですね、えー、ここ10年ほどでですね、まあ企業の収益というのが、あの倍ぐらいになっています。
。えー、ところが、まあ、従業員の給与が横ばい状態、もしくは、わずかながら減少という形になっていて、じゃあ、えー、その、増えた利益分、増えた収益分はどこに回っているかと言いますと、なんとあの、株主の配当に回っているそうです。ここ10年、株主の配当額がですね、5倍になっているというふうに、まあ、京都大学の,あの藤井聡先生があの言っておりましたけれども、まあ、これにつきましてもですね、まあ、沖縄では、あの、上場企業というのはあまり多くないんで、多くはないんですけども、まあ、株主の配当に回っ、従業、上げた利益分はですね、上げた利益が増えた分は、えー、従業員の給与に回るよりも、まあ、株主の配当ですとか、あるいはもっと他のところに回ってしまっているのではないかな,かなというふうに思っております。まあ、ずっとあの、長年ですね、まあ、沖縄の給与水準が低い、えー、県民所得の額が最下位というふうになっていますと、やはりそこに目をつける内地の企業というのも存在するのも事実でございます。沖縄では、まあ、金融特区、金融 IT 特区としてですね、まあ、特に内地の企業の誘致に力を入れているというところがあるんですね。まあ、IT 企業ですとか、金融業の内地の企業ですね、まあ、積極的に沖縄に誘致しようとしている動きがあるんですけども、まあ、その企業の中にはですね、えー、人件費が安いということで、じゃあ、人件費が安いなら、従業員の給与も低く抑えられるから、まあ、利益も、相当上げられるだろうというふうにですね、そこだけをメリットに感じて、えー、内地、内地からですね、えー、沖縄に進出している企業もあるというふうに聞きを読んでおります。で、しかも、まあ、その企業の中にはですね、えー、なかなか、あの、従業員の給与をですね、低く抑えたがために、なかなか、あの、従業員が定着しない、まあ、入ってもすぐに辞めてしまうということが起きた結果、まあ、なんとあの、まあ、す、わずか数年でですね、沖縄から撤退した企業というのも、あるというふうに聞きを読んでおります。また、ああ、内地から、ああ、誘致された、内地からですね、誘致された企業だけでなくて、まあ、沖縄県内の企業もですね、まあ、先ほど申し上げましたように、ずっと長らく沖縄県内の県民所得が低いままになっている。まあ、それに対して、あの、沖縄県民もですね、まあ、半ば諦めといいますか、まあ、受け入れの気持ちもあるということでですね、給与を上げようとしない企業というのが多くあるそうです。まあ、あの、給与が安い、あの、人件費が安いということはですね、まあ、企業にとって、企業にとっては、一見メリットのように見えるんですけども、まあ、決して、あの、そうとは言えないっていうところもあるんですね。まあ、人件費が安いということは、先ほど申しましたように、まあ、給与が安いということになりますので、まあ、これは決して、あの、従業員にとっては、メリットではないと思います。それから、所得が安いとですね、まあ、県の税収が増えないという、そういったデメリットもあります。まあ、税収というのをですね、まあ、所得に比例しているというところもありますので、まあ、給与、所得が低いままだと、まあ、税収も低くなってしまう。その結果、住民税を増税してですね、なかなか伸び悩んで、伸び悩んでいる、まあ、税収分を補うというところもありますので、まあ、決して、えー、こ,れこちらにとってはですね、まあ、従業員にとってはメリットではありませんし、その増税がですね、あの法人税に来てしまったら、これはあの企業にとってはメリットではないなというふうに思います。で、その結果ですね、もう県民の、県、給与所得、所得水準がですね、低いということがですね、まあ長年続いている結果、まあ最近は特にですね、あの、県内での就職を諦めて、まあ県外に職を求める人が、あの、多くなっているのではないかなというのが私の実感でございます。まあ私の知っている人の中にもですね、まあ、最近、あの、沖縄県内の企業に勤めていたんですけども、まあ、給与が低いからそこを辞めてですね、まあ、内地の企業、中部地方にある企業なんですけども、まあ、そこに転職したっていう方を知っております。まあ、このようにですね、あの、まあ、内地の方に職を求めるという動きはですね、まあ、今後さらに加速してくれるのではないかなというふうに思います。有効求人倍率というのがあるんですけども、その有効求人倍率というのが、沖縄県では 1.01 倍になっております。これはどういうことかと言いますと、まあ、職を探している100、職を探している人があの100人いたとしたら、101個の仕事があるっていうことなんですね。すなわち、仕事の方があの余っているっていう形になりますので、えー、100人、えー、仕事を探している人があの全員就職したとしても、まあ、1個の仕事分が人手が足りないっていうふうになっております。
。で、こちら、有効求人倍率なんですけども、まあ、このように1倍を超えますと、人手不足っていう形になるんですが、実は、この 1.01 倍というのが、まあ、全国ワースト1、全国で一番低いんですね。内地ではもっと高くて、えー、この有効求人倍率が2倍近くになっている地域もあります。そうなりますと、内地の方も有効求人倍率が高くなっていて、人手不足感もある。そして、えー、内地の方がですね、まあ、給与水準が高いというふうになれば、まあ、沖縄では就職せずにですね、まあ、就職は内地というふうに考える方も、まあ、今後増えてきてしまってもおかしくないというふうに思います。あそうなるとですね、じゃあ沖縄県内では、就職のためにですね、県外に行く人だけが増えるということだけではなくて、もっと深刻な状況が起きるというふうに思います。で、こちら、八重山日報のですね、12月15日の記事なんですけれども、こちらはですね、人手不足の結果というふうに書かれてないんですけれども、まあ、決してですね、えー、沖縄の給与水準が低くなって、えー、内地にどんどんどんどん就職してしまうという人がですね、増えていることとは、無関係とは言えないと思います。で、記事の見出しにつきましては、全国ワーストワン、84% の企業が後継者なしというふうに書かれております。で、サブタイトルは、6年前より不在率上昇というふうに書かれているんですが、その記事の内容を紹介いたします。帝国データバンクはこのほど、沖縄の企業の6分の5にあたる 84.3% の企業が全国で最も後継者不足になっており、2011年の調査時より全ての世代で経営者の後継者不在、後継者不在率が上昇していると発表した。中小企業の事業経営が国家的な問題とされている中、経済産業省は後継者不足で今後10年間で約650万人の雇用が消失する可能性を示唆している。帝国データバンクでは、2015年以降の後継者の実態について、全国33万4117社を対象に調査した。それによると、沖縄企業の 84.3% が後継者不在で、2011年の調査から 18.4% 上昇しているというふうに書かれております。これ私、記事見たとき非常にびっくりしたんですね。なんとあの、6社に5社が、まあ、後継者不在という形になっていて、えー、もし今のですね、経営者が、あのー、まあ、事業を引退してですね、その時でも後継者がいない状態ですと、その企業というのは立ち行かなくなる、存続しなくなるっていう事態になっております。そして、えー、存続、企業が存続して、存続できないという状態になってしまいますと、そこに勤めている従業員は、まあ、仕事を失うという形になります。まあ、仕事を失った社員がですね、すぐ新しい就職先が見つかればいいんですけども、まあ、なかなか就職先が見つからずですね、まあ、長い間、あの、転職活動をしなければならないというふうになりますと、まあ、このような状態になった場合には、さらに、あの、沖縄県民の所得が下がって、まあ、沖縄県内の税収も下がってしまうということになってしまいます。先ほど、こちらの、まあ、人手不足、後継者不足のですね、まあ、記事が、えー、先ほど、ほど申し上げましたようにですね、県民の所得が低くなっていて、それで内賃職を求めている人が多くなっているということとですね、無関係ではないというふうに申し上げましたけども、まだ、あこのような状態が続くとですね、まあ、今度はもっともっと、まあ、後継者がいないという企業の割合が増えてしまうのではないかなというふうに思っております。で、この後継者不足が続くとですね、まあ、観光業も立ち行かなくなってしまうというふうに思うんですね。実は観光業もですね、まあ、非常に人手不足があの深刻になっておりまして、まあ、正社員の約5割、それから非正社員の約8、あ、失礼しました、あの、えー、観光業のうち約あの 50%, 50% がですね、えー、正社員が不足している。で、これが非正社員になりますと、まあ、80% がの不足しているという形になっておりまして、えー、観光業も、まあ、他の産業に比べまして、人手不足が深刻な状態になっているんですね。で、先ほど申し上げましたように、えー、どんどんどんどん、あの、内地に職を求めていってしまう人が増えてしまいますと、まあ、沖縄県でですね、まあ、観光業に従事しようという人も少なくなってしまいますので、今、あの、ホテルがいろんなところで建設されておりますけども、まあ、新しいホテルを建設しても人が来なくなってですね、まあ、経営が立ち行かなくて、行かなくなってしまう。あるいは、既存のホテルや、宿泊施設についてもですね、まあ人手不足が解決されずにですね、まあずるずるずるずる言ってしまった結果、結局経営が立ち行かなくなってしまうという深刻な状態になってしまいます
、そんな中での観光客を増やそうとしてもですね、まあ、なかなか増えないのではないでしょうか。ですから私はですね、まあ、この沖縄の低賃金につきましてはですね、本当即時、あの、解決しなければならない問題ではないかなというふうに思います。その解決策としてあの、私が考えているのはですね、内地から進出する、内地からですね、沖縄に進出する企業への優待は、税制優遇につきましては、まあ、社員の給与アップに積極的な企業を優先されるべきではないかなというふうに思います。まあ、これは県内企業でもあの同じことが言えるんですけども、まあ、特に IT 金融特区はですね、まあ、税制優遇という措置を受けております。まあ、法人税が安くなったりですとか、あるいはあの企業の施設をですね、まあ、安い値段で借りられるという、そういった優遇策が実施されているわけですけども、その優遇策のですね、えー、出どころというのは、まあ、国民の税金で成り立っております。そうである以上、あの、国民に歓迎しない企業というのは、えー、実はその優遇策を受ける資格はないのではないかなというふうに思っております。そういった、えー、国民の税金から成り立っている優遇策を受けるからにはですね、まあ、しっかりと、あの、従業員に利益を還元してですね、えー、税収に、税収の向上に、向上に貢献するということが重要ではないかなというふうに思っております。こういった優遇策をですね、受けるからには、何もあの、自社のですね、まあ、業績をアップさせるだけではなくて、まあ、こういった社会貢献、従業員の給与を向上させるといったですね、まあ、社会貢献を実施しなければならないのではないかなというふうに思います。昨年につきましてはですね、一括交付金、沖縄に毎年3000億円出ている一括交付金のうちですね、200億円を返納したそうです。200億円もですね、まあ、使い切れずに余る、一括交付金があればですね、えー、何もこの私が提案した施策はですね、実施できなくはないというふうに思っております。まあ、沖縄の給与水準が低いということにつきましてはですね、まあ、なかなかあの解決、すぐにあの解決できない問題だとは思うんですけれども、だからこそ早いうちから手を打っておかないと、まあ、手遅れになってしまうのではないかなというふうに思っております。で、この他にもですね、まあ、何か案があればですね、まあ、この番組でも構いませんし、あるいは、あの、県庁の方にですね、まあ、メールでですね、提案してみるというのもいいのかなというふうに思っております。まあ、来年はですね、まあ、この沖縄の県民所得がですね、まあ、少しでも、ま、増大してくれればいいなというふうに思っております。では、今日もですね、あっという間に残り時間、あの、1分足らずになってしまいました。まあ、今年はですね、この番組、あの、3月からの始めまして、まあ、9ヶ月間、あの、放送をお送りしておりましたけれども、まあ、来年もですね、えー、やれるところまで、続けるところまでですね、まあ、この番組を続けていければなというふうに思います。まあ、今年、えー、の、放送初回から聞いてくださった方、あるいは、えー、途中から聞いてくださった方にもですね、まあ、この場を借りて、深く御礼を申し上げます。来年もですね、えー、ぜひよろしければ、この番組にお付き合いください。なお、来年なんですけども、あの、初回の放送はですね、1月の3日、次の木、次の水曜日のですね、1月3日の夜8時半から、まあ、通常通り、あの、お送りいたします。まあ、年末年始を挟んでの、期間となってしまいますが、皆様、良いお年を、お、お迎えください。それでは、来年もですね、ぜひともこの番組をよろしくお願いいたします。え、それでは、皆様、あ、か、かさねての、お、言葉になりますが、良いお年をお迎えください。ごきげんよう。